Buongiorno e bentornati sul canale Valoroso IT. Se vi piacciono i retro computer elettronica vintage, siete nel posto giusto e vi invito caldamente a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Qui sulla scrivania vedete l'anticipazione di un prossimo video. È tornato il Commodore SX64, di cui in un prossimo video vedremo l'unboxing e vedremo anche se funziona, perché non è argomento di questo video. Oggi infatti vediamo l'unboxing di questo pacco. Ho trovato su ebay l'inserzione di questo computer, è un Philips VG8010 che mi mancava in collezione. Aveva un prezzo tutto sommato abbastanza interessante perché altre offerte che avevo trovato sullo stesso computer in realtà erano più costose, quindi questa mi sembrava parecchio interessante. Il computer dovrebbe essere funzionante ma non è dotato dell'alimentatore originale, quindi per provarlo dovevo provare con un alimentatore che non è il suo. Svuoto un attimo la scrivania, faccio spazio per questo bellissimo pacco e vediamo se veramente mi è arrivato questo computer e in che stato è. Il pacco si presenta fortunatamente bene, non si sente ballare niente all'interno, quindi vuol dire che hanno utilizzato anche del buon materiale da imballaggio. Dai, apriamolo e vediamo cosa c'è dentro. Avevo dei buoni su ebay, ma nonostante ciò non l'ho pagato 7,99, l'ho pagato qualcosina in più, l'avete visto prima nel video. Ok, un buon imballaggio sopra, sotto, da tutti i lati. Eccolo qua. Quando compro su ebay chiedo sempre ai venditori di lasciare molto spazio sui bordi del computer, quindi sopra, sotto e tutti e quattro i lati, che deve essere riempito di materiale di imballaggio, in modo che se la scatola esterna prende una botta, questa non vada a raggiungere l'interno dove c'è il computer. Ecco, in questo caso il venditore ha fatto una buona cosa, cioè ha imballato inizialmente il computer con una scatola, poi con altro materiale di imballaggio ha messo questa scatola all'interno di un'altra scatola, quindi mi sento particolarmente tranquillo. Speriamo almeno. Are you sure about that? una cartelletta comincio ad avere il dubbio che non sia questo il pacco che ho ordinato magari sto facendo l'unboxing del regalo di Natale di un bambino <ride> e poi pensavo che fosse il computer vediamo anche qui c'è l'altro materiale da imballaggio A questo punto direi che se si è rotto deve essere proprio sfiga. Ci manca solo che al termine di tutto questo imballaggio, di tutte queste buste, troviamo un mattone. Questo sì che sarebbe divertente. Per voi che guardate sicuramente, per me che lo vivo un po' meno. Ah no no, c'è il computer, guardate qua. Si intravede scritta qui, scritta qui. Ed eccolo qui, Philips VG8010, che poi è un computer MSX. Se vi ricordate, l'altro giorno avevo fatto il video unboxing di un recupero che avevo effettuato. Un recupero a pagamento, perché tanti mi chiedono, ma cos'è un recupero che te l'hanno regalato? No, a pagamento. Sono andato, ho comprato un Philips VG8020. E questo qua invece è l'8010, quindi un modello un pochino più piccolo, perché ha 48 KB di RAM, e 32 di rom sportellino per le espansioni integro ah, il computer si presenta in buone condizioni diamo un'occhiata anche dagli altri lati
Allora qui c'è il connettore di alimentazione. Non avendo l'alimentatore dovrò inventarmi qualche cosa per alimentarlo. Bello, esteticamente è tenuto molto bene. Adesso si tratta solo di capire se funziona. Per chissà quale fortuna sfacciata nel cassettino dei connettori c'era questo connettore DIN 5 poli perfettamente compatibile con il connettore d'alimentazione dell'MSX Philips VG8010. Quindi mi sa che quest'anno Babbo Natale è arrivato in anticipo. Jingle bell, jingle bell. Mi raccomando Babbo Natale, mi raccomando, resta in zona perché ho anche altre cose da chiederti. Eh. In genere quando devo recuperare delle informazioni lo faccio sempre dai service manual, quindi manuali tecnici di questi computer. Quindi in questo caso mi sono scaricato il manuale tecnico del Philips VG8010. E qui c'è la piedinatura del connettore di alimentazione, che però vediamo a due posizioni, perché ha due chiavette, una in alto e una laterale. Magari si vede meglio qui. Insomma, dal video non si vede tanto bene, ma il connettore si potrebbe infilare in questo senso oppure in quest'altro senso, ruotato a 90 gradi a sinistra. E ovviamente noi non vogliamo che questo accada, e per cui innanzitutto terrò come segno di riferimento questo qua in alto, come tutti gli altri connettori che hanno la chiavetta di riferimento in alto. E poi andrò a misurare con il tester quale di questi contatti in effetti è la massa che così sono sicuro di non combinare cortocircuiti. I manuali tecnici dei vari computer si trovano in rete e li potete trovare anche sul mio sito internet www.valoroso.it dove li ho inseriti all'interno dei prodotti che ho in collezione. Quindi, non so, Commodore 64 ce l'ho in collezione, allora ho inserito anche il manuale e il manuale tecnico del Commodore 64. Così sono tutte informazioni in qualche modo verificate. Quindi apriamo un connettore Tiriamo fuori la parte interna del connettore, vediamo che il punto di riferimento del connettore, che poi è questa, questa linea, questo, questa chiavetta, che si va a inserire superiormente nel connettore del computer, sulla parte dei contatti è indicata con questo incavo. Quindi noi andremo a inserire il connettore in questa posizione, con l'incavo verso l'alto. E a questo punto vado a trovare qual è il contatto di massa che deve corrispondere quindi al piedino 4, come si vede dal service manual. Allora, cerchiamolo. In teoria potrebbe essere questo? Che è questo qui in alto? 13 ohm. Questo non è, questo non è, questo non è e questo non è. Quindi sì. Boh, C'è una resistenza un po' alta, però... Ah, ok, potrebbe tranquillamente essere una resistenza alta che si trova soltanto nel connettore, nel connettore video, invece toccando altre parti metalliche vediamo che siamo su zero. Quindi è proprio questo qua in alto a destra e corrisponde esattamente a questo che è la massa. A questo punto sappiamo che questo piedino qua saranno i più 12 volt, quest'altro qui che poi è il 2 saranno i 5 volt, quello centrale niente, non, non interessa. Invece questo qua in basso a destra sarà il meno 12 volte. In effetti sono tante tensioni di alimentazione che noi però possiamo andare a recuperare da un alimentatore, ad esempio del computer Amiga. Perché il computer Amiga ha il più 5 volt, il più 12 volt e il meno 5 volt. Ed infatti da questo alimentatore per Commodore Amiga vediamo qui le tre tensioni di alimentazione. Sì, sarà un po' una rottura di scatole, magari le dobbiamo andare a prendere con quei coccodrilli eh, dai connettori, eh, perché non mi pare di avere un alimentatore che abbia queste tre tensioni, che non sia questo qua della miga. Altrimenti sarebbe stato comodo costruirne uno definitivo per questo computer. Però vabbè, dai, per provarlo. Ci accontentiamo di tirar fuori quattro fili da questo connettore, quindi massa, 5 volt, 12 volt, meno 12 volt, che poi tramite coccodrilli andrò a prendere dall'alimentatore dell'Amiga. Lo teniamo orientato sempre nella stessa posizione in modo da aver chiare le posizioni dei vari contatti. Ho trovato questi quattro conduttori 
mixer, costruire un cavo di alimentazione provvisorio, intendo utilizzare il blu come negativo, il rosso come più 5 volt, il giallo come più 12 volt e il verde come meno 12 volt. In realtà sono un po' sottili questi cavi, quindi io non li utilizzerei per fare un cavo definitivo di alimentazione per questo computer, però per fare la prova ci possiamo anche provare. Del resto facciamo un approfondimento, allora sul canale Valoroso ET facciamo anche approfondimenti di elettrotecnica. Vi ricordate la seconda legge di Ohm cosa dice? La seconda legge di Ohm dice che la resistenza di un cavo è direttamente proporzionale alla sua lunghezza e inversamente proporzionale alla sua sezione. Quindi cosa succede? Se io ho un cavo molto sottile, la resistenza di questo cavo tende ad aumentare, per cui anche la caduta di tensione su questo cavo, e questo è dato dalla prima legge di Ohm, tende a aumentare e non è una cosa buona perché so, ti partono 5 volte dall'alimentatore e te ne arrivano 4 e mezzo, giusto per fare un esempio. Però cosa cerco di fare? Tramite una lunghezza inferiore di questo cavo, per via della seconda legge di Ohm, tendo a ridurre questa resistenza, per cui la caduta di tensione tenderà a ridurre, per via della prima legge di Ohm. Per cui magari partono 5 volte e ne arrivano 4,9. Insomma, si cerca di compensare la minor sezione con una minor lunghezza del cavo. Se vi piacciono questi approfondimenti di elettrotecnica, lasciatemi un like. Allora metto un po' di flussante sui contatti, giusto per togliere eventuale ossido che va bene, neanche si vede, quindi in teoria non c'è nemmeno. Ho già spellato delicatamente i quattro conduttori e quindi a questo punto posso saldare. Ecco, ricordatevi che se voi avete il cavo quello definitivo dovete infilarlo prima dentro questo guscio e poi saldarlo, perché altrimenti se vi trovate un cavo con l'alimentatore già saldato sul connettore e dall'altro lato il guscio non l'avete ancora inserito, a quel punto dovete rifare il lavoro da capo. Io in questo caso me ne frego perché tanto è un cavo provvisorio, quindi il guscio manco lo metto. Quindi connettore eh, in alto a destra è il negativo, il blu quindi. Vediamo un po'. Allora... I contatti sono pochi quindi possiamo anche saldarlo lateralmente perché altrimenti sarebbe bello infilarlo all'interno del conduttore. Poi che altro filo utilizziamo? Qua in alto a sinistra abbiamo il più 12 volt quindi abbiamo detto il giallo. Ecco, lavorare sotto telecamera è sempre molto, molto facile, ecco, <ride> un casino. E devi stare attento che il microfono non tocchi su un filo se no fa rumore, la telecamera stia puntando il punto giusto ed è a fuoco, poi vi voglio far vedere anche la disposizione dei contatti, insomma è sempre un casino. Poi abbiamo in basso a destra, quindi questo qua, che poi sarebbe questo qui, abbiamo il meno 12 volte, abbiamo detto che è il verde. Ci manca solo che dopo tutta sta fatica il computer non funziona. E poi per ultimo abbiamo il più 5 volt, che in realtà sarebbe anche quello principale perché è la tensione della logica, quindi insomma l'abbiamo saldato per ultimo, però in realtà lui è addirittura il più importante. Qua sotto, in basso a sinistra. Vediamo se riesco, faccio un'operazione, quindi metto il saldo sulla mano sinistra e il cavo sulla mano destra perché altrimenti non riesco a farvelo vedere. Ecco qua, saldato pure a mani invertite, il 5 volt. Queste sì che sono peripezie, acrobazie sul canale valoroso.it. Quindi facciamo l'ultimo controllo con lo schema che abbiamo trovato sul service manual. Abbiamo, e se pure spenta la luce, eccolo qua che sta riacceso. In alto a destra, 
ground massa in alto a sinistra più 12 volt giallo in basso a sinistra più 5 volt rosso in basso a destra meno 12 volt verde inserisco il connettore all'interno del computer ovviamente rispettando questa questa polarità che abbiamo deciso e a questo punto controlliamo almeno se la massa è rimasta quella giusta ah, questo non si è spellato al primo colpo volevo fare il figo a far vedere che sapevo spellare i cavi così al primo colpo invece siamo arrivati il blu e l'ho spellato a metà allora quindi in teoria se abbiamo ottenuto l'orientamento corretto ci troviamo col blu che è la massa abbiamo visto che la recuperiamo esatto da un pezzo metallico casuale all'interno del computer e avevamo anche visto prima che questa massa sul connettore che va al tv in realtà non è proprio 0 ohm ma è a 13 quindi probabilmente ci sarà qualche circuito particolare all'interno che non lascia quel pezzo metallico propriamente a massa a questo punto prendo l'alimentatore della miga e vediamo di collegare questi quattro fili con dei coccodrilli al connettore di alimentazione della miga. Qui al primo soffio di vento viene giù tutto, bisogna stare attenti perché altrimenti esplode tutto. Coccodrilli, vediamo di prendere la tensione sul connettore della miga. Quindi lo isoliamo bene perché non voglio che tocchi il bordo. Piedino in alto a destra del connettore della miga, ground. Ok, quindi nero che dall'altro lato va collegato al blu. Poi, coccodrillo rosso in basso a destra. Abbiamo il più 5 volt. Ah, fa un casino. Era molto meglio avere un alimentatore. Poi esplode tutto. Va il rosso con il rosso. Altro che bomba, qua se sbagliamo un colore. Meno 12 volt quello centrale. Anche qua vi isoliamo bene perché non vogliamo che tocchi. Ma chi ci arriva quel mezzo? Oh cacchio. C'è. <ride> Come facciamo? Va col verde. E il più 12 volte in alto a destra. Ma chi ci arriva qui? No, ma come faccio? Più 12 volte. Sempre isolato bene qui in alto a destra come faccio a infilarlo? io non sono convinto di sta cosa ad avere un alimentatore serio e stabilizzato sarebbe stato molto ma molto meglio allora, risolviamolo un po' meglio perché qua altro che bomba ecco se Babbo Natale è in zona se ricordi per Natale potrebbe regalarmi un alimentatore stabilizzato col più 12, meno 12, più 5 cosa dite? Tiene? Ma il problema è che se fa cortocircuito qui sul connettore fottiamo l'alimentatore della miga e questa cosa non mi piace ovviamente se abbiamo i fili che si staccano, vanno in giro, eccetera, fottiamo il computer, quindi va alto rischio, alto rischio sul canale valoroso.it. Adesso isoliamo i fili anche dall'altro lato, quindi rosso. Poi ovviamente prima di accendere il computer adesso proviamo sul connettore che le tensioni siano giuste con il connettore staccato. Nero che è la massa, verde che è meno 12 volt e il giallo che ancora non avevamo collegato prima 
è il più 12 volt e isoliamo pure questo ok mi piace la crocchio si vede meglio così a questo punto per provare che le tensioni siano giuste stacco il connettore dal computer che non vorrei farlo esplodere vabbè e sarà anche un casino fare prove quindi provo innanzitutto a dare alimentazione al alimentatore della miga mm, si sì, non esplode poi vediamo massa è questo qua e dobbiamo trovare niente no non c'è un filo collegato probabilmente c'è qualche cosa di scollegato in questo bordello ho oh, 5 volte 12 e meno 5 allora per sto meno 12 che è meno 5 sa per quale motivo e poi peraltro quell'alimentatore funziona con gli Amiga perché in teoria il meno 12 viene utilizzato esclusivamente per la tensione negativa della seriale e anche qua io sugli schemi di questo Philips vedo in giro solo più 5 volt più 12 che quello ce l'abbiamo sul modulatore sia quello RGB che quello PAL 5, 5, dov'è che è? meno 12, dov'è che va? Secondo me il computer funziona anche se non c'ha il meno 12. Al limite non andrà la seriale, sempre che ce l'abbia la seriale, perché qua non è che si vede tutti i 5 volte, qua 5, 5. Oh, io lo provo. Tanto rompere non si rompe, perché non è che il meno 12 è a meno 40 è meno 5 quindi al limite ci sarà qualche funzionalità che non va se vediamo che il computer non si accende potrebbe essere questo anche qua più 12 ma io il meno 12 non lo vedo andare da nessuna parte oh sapete che c'è io provo ad accendere cerco un cavo video rf e proviamo ad accenderlo lo stesso qui è il comandante pronti all'impatto Manco il cavo video ho trovato Perché ultimamente sto portando metà delle robe in ufficio E l'altra metà ce l'ho qua a casa, è un casino Quindi lo so, c'è un lavoro del cavolo, me ne rendo conto Però mm, è l'unico modo che abbiamo per provare ad accenderlo Quindi anche sul cavo video, due fili così Connettore di alimentazione andava così che è spento ovviamente adesso giriamo e proviamo che schifo di lavoro eh? non ditelo in giro che ho fatto una porcata del genere perché altrimenti qua perdo la reputazione allora tv accesa proviamo a accendere il computer mm. però vedete Forse non è sintonizzata sul canale giusto. Che canale c'ha sto cavolo di computer? Comunque si vede qualche cosa. Ma che si fa andare avanti? TV. Cioè, adesso cerco di schiacciare i tasti. Puoi andare avanti per piacere? È troppo difficile per te andare avanti su un altro canale. 36. No. 35 se no facciamo la ricerca ci stiamo avvicinando 30 poi con cavo antenna così intendo dire se no devo andare a prendere un altro ah guarda qua ci siamo vicini 32 uh si vede ma cacchierò il canale 32 
va bene, rifacciamo la scena. Canale 32, fantastico! Per quale motivo il canale 32? Ma che canale sfigato! Cioè, il Commodore è sul 36, te devi andare sul 32. Vabbè, allora, che si vedrà male perché ho questi cavi fatti tutti con i, con i coccodrilli, non c'è dubbio, eh? E anche con le alimentazioni tutte storte perché il meno 12 e meno 5 però io non vedevo l'ora di accendere questo computer e si è acceso vediamo un po i tasti della tastiera se vanno su è partito <ride> si sì. www.faloroso che è il mio blog ovviamente non va, syntax error. <ride> allora, proviamo un po' tutti i tasti della tastiera. Anche il suono va, che sente clac clac clac. Sì, va anche questo. Aspetta che poi spegniamo e riaccendiamo. E rifacciamo la seconda riga di tasti. Ah, la schermata iniziale. Tab. Proviamo i vari shift. Sì. Questo, sì, anche il caps, questo non so cosa serva perché con gli MSX non sono per niente pratico, le quattro frecce. Funziona! Riaccendiamo. Oh, avete visto? Nonostante sto crocchio di cavi schifoso, l'RF è preso con i coccodrilli perché non ho il cavo antenna qui in laboratorio a casa. Siamo riusciti comunque a accendere questo computer, ovviamente non nel migliore dei modi, non si vede benissimo, ma con il cavo antenna tutte queste interferenze sparirebbero. Spettacolo! Oh, mi raccomando, veramente, non ditelo in giro perché questa cosa veramente potrebbe distruggere la mia reputazione, quella poca reputazione che ho me la distruggerebbe completamente. E mettete like al video, iscrivetevi al canale se vi fa piacere seguirmi sui retro computer e sull'elettronica vintage. Con mille fatiche siamo riusciti ad accendere, oh cavolo, questo MSX VG8010. Eh, bisogna stare attenti a sto monitor perché mi sa che qualche coccodrillo comincia a staccarsi. Alimentatore dell'Amiga con addirittura una tensione storta perché meno 12 volte era meno 5, non si sa per quale motivo, però è un alimentatore perfettamente funzionante sui vari Amiga, dovrò smontarlo nuovamente perché non è la prima volta che lo sistemo e controllarlo. Niente cavo RF perché non ce l'avevo, avevo lasciato i cavi evidentemente in ufficio e non ce l'ho qui in laboratorio, ho dovuto utilizzare degli schifosi connettori a coccodrillo, neanche schermati per fare l'uscita RF, quindi a miracolo si vede male con le interferenze sulla televisione. Però è partito, tastiera funziona, l'audio si sente che funziona perché fa clic clic ogni volta che schiaccio un tasto. Insomma, dai, sono contento, questo computer è partito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se vi fa piacere seguirmi sui Retro Computer Elettronica Vintage, mettete like al video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!